ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் குவார்டேல் டிவியேஷன் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் குவார்டேல் டிவியேஷன் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு பேசிக்காக ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஃபைன் தி குவார்டேல் டிவியேஷன் குவார்டேல் டிவியேஷன் தான் வந்து கியூடி அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இதோட ஃபார்ம் வந்து ஹாஃப் ஆஃப் கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் கியூ ஒன் அப்படின்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டர் கியூ த்ரீன்றது வந்து தேர்ட் குவார்ட்டர் அதுதான் மேக்ஸிமம் குவார்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ஹாஃபாவில் டிவைட் பண்ண வருது குவார்டேல் டிவியேஷன் கோஇபிஷன் ஆஃப் த குவார்டேல் டிவியேஷன் கேட்டாங்கன்னா கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் பை கியூ த்ரீ ப்ளஸ் கியூ ஒன் அப்படின்றத நம்மளோட பேசிக் ஃபார்முலா முதல்ல இதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் எந்த டைப்பில் இருக்குன்னு பார்க்கணும் இப்போ ரெண்டு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் பாருங்களேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் த குவார்டேல் டிவியேஷன் அண்ட் இட்ஸ் கோஇபிஷியன்ட் குவார்டேல் டிவியேஷனும் அதோட கோஇபிஷனும் ஃபைன் பண்ணுங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ரோல் நம்பர் அண்ட் மார்க்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரோல் நம்பர் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க் டுவெண்ட்டி ரோல் நம்பர் டூவோட மார்க் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் த்ரீக்கு ஃபார்ட்டி இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் மொத்தமே ரோல் நம்பர்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால மொத்தம் இதில் ஏழு ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க் தான் இந்த டேபிளில் இருக்குது பர்டிகுலராக ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட கரஸ்பாண்டிங் மார்க்கும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டைப் கொஸ்டின் பாருங்கள் கம்ப்யூட்டர் கோஇபிஷியன்ட் ஆஃப் த குவார்டேல் டிவியேஷன் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேபிள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மார்க்ஸ் வந்து டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்படின்னா ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென் மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படி தான் இந்த இந்த டேபிளோட மீனிங் ஸோ இதில் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டில் கொடுக்கும்போது ரோல் நம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதில் ஏழு ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க் தான் இருந்தது ஆனால் இந்த டேபிளில் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன கவுண்ட் வருதோ அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க் வந்து இந்த டேபிளில் இருக்கதா அர்த்தம் இப்போ இந்த ரெண்டு டைப் கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து உங்களோட ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் ஏழு ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க் கொடுத்துருக்காங்க இண்டிவிஜுவலாக ஏழு பேரோட மார்க் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் வந்து செவன் அப்போ என்ன சீக்வல் டு செவன் அப்படின்னு எழுதிடுங்க எழுதியாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு கியூ ஒன் இந்த சம்மில் நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து கியூ ஒன் கியூ த்ரீ ரெண்டுமே வேணும் அதுமாதிரி இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் கவுண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுத வேண்டியது வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர் மார்க்கை வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதணும் ஏன்னா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற குவார்டேல் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆர்டராக இருக்கணும் நம்ம ஸோ அதில் தான் குவார்டேலோட டிவியேஷன் என்னன்றதை ஃபைன் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க கொஸ்டினை வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிக்கோங்க இது பேர் ரா டேட்டா ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அசெண்டிங் ஆர்டர் ஆஃப் மார்க்ஸ் மார்க்ஸ் எடுத்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிற டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி டுவெல் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டின் அண்ட் ஃபிஃப்டின் இருக்குது ஸோ இருக்கிறதுலேயே ஸ்மாலஸ்ட்டு நம்பர் வந்து டுவெல் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டி ஸோ மொத்தம் இருந்த ஏழு பேரோட மார்க்கையும் அசனிங் ஆர்டரில் எழுதிட்டோம் இப்போ கியூ ஒன் கண்டுபிடிக்கலாம் கியூ ஒன் அப்படின்றது வந்து சைஸ் எதோட சைஸ் அப்படின்னா சைஸ் ஆஃப் இங்கே நம்மளோட எண் இருக்குல்ல அந்த எண் கூட ஒன்று ஆட் பண்ணி ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுற வேல்யூ தான் வந்து சைஸ் ஆஃப் கியூ ஒன் சைஸ் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர்த் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர்ன்றது என்னன்னு பார்க்கலாம் என் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர்ன்றது என் வந்து செவனில் செவன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் அப்போ எயிட் பை ஃபோர் அப்போ கேன்சல் பண்ணால் டூ அப்போ செகண்ட் வேல்யூ அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ செகண்ட் வேல்யூ என்னன்றது டேபிள் இதில் பாருங்கள் நம்ம எழுதியிருக்க அசனிங் ஆர்டரோட செகண்ட் வேல்யூ என்னன்றது இங்கே பார்க்குறோம் நம்மளோட செகண்ட் வேல்யூ வந்து இங்கே ஃபிஃப்டீன் இருக்குது அப்போ கியூ ஒன் வந்து கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டீன் தான் இது வந்து செகண்ட் வேல்யூன்னு கிடச்சிருக்கு Q1 வந்து செகண்ட் வேல்யூன்னு கிடச்சிருக்கு அதனால இந்த ஃபிஃப்டீன் எடுத்து எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து Q3. த்ரீ கியூ த்ரீன்றது சைஸ் ஆஃப் த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் த என் ப்ளஸ் ஒன் ஏன்னா ஒன் பை ஃபோர்ன்றது ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டர் ஆக்சுவலாக ஒன் பை டூன்றது செகண்ட் குவார்ட்டர் தேர்ட் குவார்ட்டர் வந்து த்ரீ பை ஃபோர்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதனால த்ரீ பை ஃபோர் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ பை ஃபோர் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன்த் வேல்யூ அப்படின்றது தான் வந்து கியூ த்ரீ ஸோ இங்கே எழுதிடலாம் த்ரீ ப
coefficient of quartile deviation coefficient of quartile deviation oda formula q3 minus q1 by q3 plus q1 அப்படின்றது தான் பேசிக் ஃபார்முலா நம்ம ரெண்டுமே ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ க்யூ த்ரீ வந்து ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் கீழே வந்து ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபார்ட்டியில் ஃபிஃப்டீனை மைனஸ் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் கீழே ஃபார்ட்டியில் ஃபிஃப்டீனை ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவ் பை லெவன் ஃபைவ் டேபிளில் இது திருப்பியும் டிவைட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் கிடைக்கிது ஸோ இதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இது செகண்ட் டைப் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் இதில் வந்து இண்டிவிஜுவல் கவுண்ட் இல்லை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்றது இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி அந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா அவங்க தான் ஆக்சுவலாக அந்த எண் அதை நம்ம முதல்ல ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டினை வந்து எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்களேன் முதல்ல கொடுத்துருக்க மார்க்ஸை வந்து எக்ஸுன்னும் கொடுத்துருக்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவாங்க எஃப்னு எழுதிக்கோங்க இங்கே அந்த சிஎஃப்னு எழுதியிருக்கேன் சிஎஃப்னா குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சி அப்படியே எழுதிடணும் ஃபோர் அடுத்து ஃபோர் கூட இந்த செவனை ஆட் பண்ணால் லெவன் லெவன் கூட இந்த ஃபிஃப்டீனை ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கூட இந்த எயிட் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் கூட இந்த செவனை ஆட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் கூட இந்த டூ ஆட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி த்ரீ நீங்கள் இந்த எஃப் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் கூட கண்டிப்பாக ஃபார்ட்டி த்ரீ தான் வரும் இதுவும் இதுவும் கரெக்டாக இருக்கும் கரெக்டாக இருந்தால் தான் நம்மளோட வேல்யூ வந்து கரெக்டு ஸோ மொத்தம் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இதுதான் அவங்களோட கவுண்ட்டு நம்ம எழுதிட்டோம் இப்போ யூஸ்வலாக நம்ம கியூ ஒன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் கியூ ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஒன்றது சைஸ் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர்த்து வேல்யூ அதே தான் இங்கேயும் பண்ணுவோம் எண்ணுக்கு பதிலாக கேபிட்டல் என் போட்டுருக்கேன் ஏன்னா எண்ணு டேரெக்டாக இல்லை நம்ம தான் இதை ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதனால தான் கேபிட்டல் என்னு போடுறோம் இங்கே கொஸ்டினில் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் ஆட் பண்ணால் மொத்தம் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்போ இந்த ஃபார்ட்டி த்ரீ தான் எண்ணு அப்போ இங்கே ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு எழுதணும் இங்கே எழுதிக்கலாம் ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்றது ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை ஃபோர் கேன்சல் பண்ணால் லெவன் வருது அப்போ கியூ ஒன்றது வந்து ஆக்சுவலாக லெவன்த்து வேல்யூ தான் அப்போ லெவன்த்து வேல்யூவோட மார்க் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் இப்போ சிஎஃப்பில் லெவன்த்து வேல்யூ இங்கே இருக்குது லெவன்த்து வேல்யூவோட பர்டிகுலர் மார்க் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இங்கே பாருங்கள் லெவன்த்துக்கு நேராக இருக்கிற மார்க் வந்து டுவெண்ட்டி அப்போ வந்து கியூ ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி தான் எழுதியாச்சு அடுத்து கியூ த்ரீ கியூ த்ரீன்றது சேம் ஃபார்முலா த்ரீ பை ஃபோர்த் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன்த்து வேல்யூ சைஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன்த்து வேல்யூ அப்படின்றது தான் பேசிக் இப்போ இங்கே என் ப்ளஸ் ஒன்றது இங்கே போடுறேன் இப்போ த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் என் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ என் ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் இதை கேன்சல் பண்ணால் லெவன் டைம்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு லெவன் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ அப்போ நம்ம என்னென்னு எழுதிடலான்னா தேர்ட்டி த்ரீ வேல்யூ தேர்ட்டி தேர்ட் வேல்யூ தான் வந்து கியூ த்ரீன்னு எழுத முடியும் தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்ற நம்பர் குமுலேட்டி ஃப்ரீக்வன்சியில் எந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் வரும்னு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூ வந்து இதில் தான் வரும் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் அதுலேருந்து தேர்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஃபார்ட்டி தான் இருக்கும் யூஸ்வலாகவே நீங்கள் வர்ற நம்பர் எந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் வருது பாருங்கள் அதில் எது பிக் நம்பரும் அங்கே செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து தேர்ட்டி த்ரீன்றது இங்கே சென்ட்ரில் தான் வருது அதில் பிக் நம்பர் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் தான் அது வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபார்ட்டின்றது தான் வந்து கியூ த்ரீ ஸோ எழுதியாச்சு ஸோ கியூ ஒன்றும் கியூ த்ரீயும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போது குவார்டல் டிவியேஷன் போட்டுலாம் குவார்டல் டிவியேஷனோட பேசிக் ஃபார்முலா ஹாஃப் இன்ட்டு கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஹாஃப் இன்ட்டு கியூ த்ரீயோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி கியூ ஒன்னோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டியில் டுவெண்ட்டி மைனஸ் பண்ணால் டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி டூவால் கேன்சல் பண்ணால் டென் அப்போ டென்னுன்றது தான் குவார்டல் டிவியேஷனோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில் வந்து ஃபைண்ட் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் த குவார்டல் டிவியேஷனும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் த குவார்டல் டிவியேஷன் அப்படின்றது வந்து Q3 த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் பை கியூ த்ரீ ப்ளஸ் கியூ ஒன் அப்படின்றது தான் பேசிக் ஃபார்முலா ஸோ ரெண்டுமே நமக்கு தெரியும் கொஸ்டினில் கியூ த்ரீயோட வேல்யூ ட்வெண்ட்டி சாரி கியூ த்ரீயோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி கியூ